Сейчас публичных поваров, телеведущих, видеоблогеров очень много. И каждый стремится доказать публике, какой он крутой повар. Слава Богу, у меня есть яйца. Поэтому мне никому ничего доказывать не надо. Я сам продолжаю учиться готовить. И сегодня мы будем вместе с вами учиться готовить яйца. Куриное яйцо, по сути дела, это целый мир. Отдельная сфера кулинарии. Берем 6 яиц и складываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой. И на плиту. Зажигаем огонь. Накрываем крышкой и ждем, когда закипит. Очень важно, чтобы яйца нагрелись вместе с водой. Очень важно, чтобы тепло в кастрюле распространялось равномерно. Кастрюля из литого алюминия кухмара отлично подходит для таких задач. Ну а пока нарезаем другой очень важный продукт – сливочное масло. Сливочное масло – продукт незаслуженно оболганный, оклеветанный. Говорят, вредное оно. Послушайте меня внимательно. Мало что есть полезнее сливочного масла. Нарезаем его на кубики примерно по 20-30 грамм. И выкладываем его на блюдо, чтобы масло согрелось. Ага, закипели? Ну что же, таймер на 9 минут. Помидоры нам понадобятся в следующем рецепте. Увидите в одной из следующих программ. Нам понадобится немного нарезанной зелени, мелкая соль, черный перец, и несколько зубчиков чеснока, выдавленных через чеснок давилку. Ну и, разумеется, несколько кусочков сливочного масла. Еще вам понадобится небольшая миска и лопатка. 6 яиц, значит 6 кусочков масла. В масло пересыпаем всю зелень, 3 щепоти соли. Черный перец на кончике ножа. Ну и немного чеснока. Примерно половина из того, что у меня здесь есть. Яйца готовы. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано, рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспач. Здесь масса блюд со всего мира, все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь 
каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите две книги, либо три книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады. Не просто сливаем воду, а ставим кастрюльку под струю холодной воды. Вот и все. Яйца остыли снаружи, но еще теплые внутри, однако их уже можно начинать чистить. Ну а теперь самое сложное в сегодняшнем рецепте. Аккуратно разрезать яйца на две половины. В самой середине почти что каждый желток пол сантиметра не доварен. Значит, надо было варить еще секунд 20 или 30, но это не проблема. Дело в том, что эти желтки нам сейчас надо аккуратно вынуть из белков. Белки нам понадобятся непременно целые. И теперь этой же самой вилочкой разминаем желтки с маслом, чесноком и зеленью. Вот скажете, зачем показывать такой простой рецепт? А между тем, в детстве я был жуткий привередом. Я не ел практически ничего. Мне не нравилось большинство блюд, которые готовили в нашей семье. А вот эти яйца я просто обожал. Так что если и в вашей семье есть ребенок, эдакий дистрофик, не кушает ничего, покажите ему рецепт этих яиц. Ну и теперь берем половинки яиц и фаршируем их вот этой самой смесью из желтка, сливочного масла, чесночка, соли, перца и зелени. И теперь эти яйца, разумеется, в холодильник, чтобы застыли. Дорогие друзья, продолжение уроков приготовления яиц вы увидите в наших следующих программах. Моя самая новая книга называется «Сталик видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые. Поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там э, цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одни словом, все есть пять рецептов. Из почти что тысячи блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, э, картофель фри. <laughs> как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, э, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить Классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких э, маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально э, продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. 
Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады.